。好，各位同学，大家好。接下来方程老师要来介绍的是，这根号有这个分数的，好，那这个加减，好，那我们来看看，第一个啦，第一小题它是根号六减掉根号二分之三，加上根号三分之二，好，那第一步呢，就是这个根号六不动。那减掉这个呢，你就先有理化分母，上下乘以二。那这个二两个就可以提出来，变成二分之一的。然后这上面还是根号六，本来上面二分之根号六，你可以写成二分之一根号六。好，最后加上这个也是一样，有理化分母的话，就上下乘以三。啊，在根号里面，那这个就是三可以提出来，三分之一。那根号六一样。那这个二分之根号六，意思就是，好，这个根号六除以二，除以二了哈，除以二就是乘以二分之一，就是二分之一乘以根号六，是一样的啊，所以这个跟这个一样，好，啊。好，那接下来我们就把根号六大家都有，就可以提出根号六嘛。哦，剩下来就是一减个二分之一加三分之一。那这个当然就一般实数的分数的加减就是通分，哦，所以就等于一就是六分之六吧，哦，六分之六，二分之一就是六分之三，上下乘以三嘛，通分，上下乘以二，加上的是六分之二。好，所以六分之六减六分之三，还六分之三，再加六分之二，那就是六分之五喽。好，就这样而已嘛，对不对？好，那我们再看第二小题。好，第二小题的话，一样，根号是八，这个是八，是九乘以二，那就是九是三的平方。那三的平方就可以把三提出来，变成三。根号二，那这个呢，我们就上下有理化，把它分母有理化，所以分母要乘以一个根号二，哦，在根号里面，在根号里面，所以这个可以提出二，那上面还有一个根号二，那这个二跟根这个二可以约掉了，好，可以约分，好，再来再减掉，这个呢先变成假分数。不要把这个式拉出来，不行哦！你要先把它变成假分数，再给画。四四又二分之一就是二分之九。好，那二分之九这里可以上下乘以二。那这个九呢，其实就是三的平方。所以呢，你会发现，哎，抱歉。好，所以你会发现呢，等一下这个部分呢，它就可以写成二。提出二，这个可以提出三，然后还有一个根号二，你写上面，写底下，写旁边，哎，根号二，好，都可以，好，那这里三个根号二加一个根号二，会写四个根号二，对不对？好，那后面我们还没写，好，继续，八分之三先照抄，三十二呢是十六乘以二，十六呢是四的平方。好，所以它可以写成提出四，那它也是有根号二。好，那这个可以约分，变成二。所以这里呢，要减掉二分之三的这么多的根号二。好，那这里减二分之三个，这里又减成二分之三个，那就总共减了二分之六个。那二分之六个就是三倍啊，所以就是四倍根号二，减掉三倍根号二，那所以答案就剩下一倍的根号二。好，看看这样的问题。